ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു ദ സെം മേ കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് പ്രലായിങ് പുഡിങ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നാല് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് അരക്കപ്പ് പാൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ടിൻ നെസ്ലി ക്രീം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നട്ട്സ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് പിന്നെ വെനീല ആസൻസ് പിന്നെ ബട്ടർ ടോസ്റ്റ് ഇതും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഇതിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രീം വിപ്പിൻ്റെ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ഒരു അരക്കപ്പോളം പാലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വീറ്റ് ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആകെ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സ്വീറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് കുറക്കാം മധുരം വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടിട്ടാൽ മതി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടിന്ന് നെസ്ലെ ക്രീമും കിട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പുഡിങ്ങിന് വേണ്ട കാരമൽ ക്രീം തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അതായത് അരക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടങ്ങ് ഇളം ചൂടിൽ മീഡിയം ചൂടിൽ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അരക്കപ്പോളം പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ബട്ടർ സ്കോച്ചി ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള നട്ട്സ് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ബദാമും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് കുഞ്ഞായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കും ഇത് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുഡിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് കാരമൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബ്രെഡ് പാത്രത്തിലങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോക്കായി കിട്ടും ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ചേർക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രീം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇപ്പം ചെയ്ത നട്ട്സും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പെട്ടെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീസിലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറോളം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നട്ട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ക്രീം ചേർക്കാം അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ലെയർ ബ്രെഡും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ലെയർ ബ്രെഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തതിന് മുകളിൽ നട്ട്സ് അതായത് നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ചേർത്തിട്ട് കാരമൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചാൽ മതി ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രലായൻ പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ നട്ട്സ് നമ്മൾ കാരമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ